，我不管跟谁打，我来者不拒。倒了，结束吧。开场三十秒不到，两次飞七 kill 对手，居然这么不给对手面子。而他正是初进国际赛场，赢得两连胜，甚至还没有打第三场比赛，就被无数拳迷称之为有冠军相的小级别 kill 之王霍小龙。霍小龙，一九九五年出生于河北省邯郸市。二零零八年，十三岁的霍小龙开始练习散打。二零一二年，加入荷兰郑州大东祥俱乐部，从此便开始了他的搏击生涯。从一系列国内赛事拿到十九连胜后的霍小龙，也被人们称之为小级别 kill 之王。再到国际赛场，凭借他那丰富的武器库，拳、腿、膝，早早都可以作为 KO 利器，同时也让很多与他对战过的选手都感到非常惊讶。当然，对于本次霍小龙冲击龙提尼三连胜的对手，也绝非善茬。对于这个两条泰拳冠军交代的空怕，客场作战打主场冠军，选手难度确实高。但有一点可以肯定，赢下这场比赛，霍小龙的五万冠军签约合同应该是一并拿下。甚至有些媒体以及拳迷声称，霍小龙长着一副冠军相。然后面对卢。如此高的呼声，霍小龙他的真正实力到底如何？接下来的视频，小唐就来一起来见证一下霍小龙的真正实力。直接回到二零二三年的三月十日，在泰国伦皮尼湾冠军赛周五格斗夜的巴中，迎来了所谓中国人的挑战。中国自由搏击第四代的佼佼者霍小龙披挂上阵，而此战对阵的选手来自于伊朗的赛义德·马赫迪。比赛一开始，霍小龙表现得非常积极主动，后手拳跳膝转身鞭拳，一连串的输出让对手应接不暇，游手中的突然跳膝。直接送对手裁判夺秒和脸上挂彩，首回合结束了铃声，让对手侥幸逃脱。第二回合虽然连续两次被对手踢打，霍小龙仍然凭借跳膝和拳法的优势掌握比赛的节奏。连续后撤中的迎击还是要小心，硬度上是把赛德马哈迪压过去了。再顶膝，还是要注意这个体能，感觉霍小龙的体能消耗是有点大。后手的直拳，赛德还是挺硬的。赛德，呃，状态还是受影响。这个当时的第三代应该是国内。这第二回合的比赛结束，第三回合比赛一开始，马赫迪同样采取了强烈的反击措施。但尽管他的强烈反击，霍小龙仍然坚持不退。小龙的作战精神是非常值得表扬。直到第三回合临近结束，霍小龙的后手拳精确命中，送对手第二次夺秒。三回合战罢，霍小龙碾压获胜，收获周五格斗夜中国人首胜的同时，向全民宣告自己的阔别归来，并向国际擂台展开攻势，誓要拿到冠军。然而，对于本周五格斗夜二十。十三，霍小龙对战空怕，一更看好谁？我们现在做个预测，本周五，也就是六月三十号，我们一起看结果。好，本期视频就到此结束，感谢各位观众朋友们的支持，我们下期视频再见。